ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് മടുത്തു മതിയായി അത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൂടിയാകാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പം ഓരോ സമയത്തും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറി മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താവാനാണ് ഇഷ്ടം അടിക്കടി അസുഖം വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ പറയാൻ സാധ്യത ഡോക്ടർ ആവാനാണെന്നാണ് കാരണം എല്ലാവരും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണു അതൊക്കെ കാണുന്ന സ്റ്റെതസ്കോപ്പൊക്കെ അവർ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുക ഡോക്ടർ ആവാനാണ് താല്പര്യം അതേപോലെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആരായിട്ടാണോ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നത് അവരുടെ കരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സിനിമാ പ്രാന്തന്മാരായിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സ് ആവാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പ്രൊഫഷൻ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈഫിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പ്രൊഫഷൻ കണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ആ ജോലിക്കില്ല അങ്ങനെ ഓരോ പ്രായത്തിലും നമ്മുടെ കരിയർ ഗോൾസ് നമ്മുടെ അംബീഷൻസ് ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് പോകണോ കോമേഴ്സ് പോകണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പോകണോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് പലപ്പോഴും പലരും നിർബന്ധിച്ച് ആളുകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ചില കരിയേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ജോലി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ജോലി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് അതിൻ്റെ ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു രസം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രേസ് പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക പാഷൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു എഫ് ബി പി ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോൾ കണ്ടു അടുക്കളയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയോ കുറച്ച് കെ ജി ഭാര്യ ഉള്ളൂ അതെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ടയർഡാവും പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എബോ ഉണ്ടാവും അതെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂവളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പോക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തോന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറേ ഏറെ കുറേ തനിയെ സോൾവ് ചെയ്യാനും അത് നമ്മളെ അത്ര പ്രോബ്ലായിട്ട് തോന്നാനും ഇടയില്ല അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാഭ്യാസം വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കില്ല വ്യാജ ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ സയൻസ് എടുക്കാതെ ഒരാൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ തേടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അത്തരം ടെക്നിക്കലി വളരെ നോളജ് ഉള്ള തിയറിറ്റിക്കലി വളരെ പ്രാക്ടിക്കലും തിയറിയും ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ജോലിയും നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ല എങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഇല്ലീഗൽ ക്രൈംസിലേക്ക് വരെ നയിക്കാം സോ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ജോബ്സ് നോക്കുന്നതാണ് വളരെ ബെസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലെ സാലറി കണ്ടന്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ജീവിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് പണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ സ്ഥിര വരുമാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ വിവാഹം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്
ഒരു മെട്രോ സിറ്റിയിലായിരിക്കും അവിടേക്ക് പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ജോലികൾ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനായിട്ട് കുഴപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം വിട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബോണ്ടിങ്ങിലാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ജോലിക്ക് ഇവിടെ അതിന് പറ്റിയൊരു പാത്തില്ല ഞാൻ ആ ജോലിയെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാലറി നോക്കുക ചിലപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി വരുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ജോലി ഉണ്ടാകും ഈ രണ്ട് ജോലിയുടെയും സാലറി പാക്കേജ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേത് ജോലി വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്ര ഇത്ര സാലറി ഉണ്ട് ഈ സാലറിയിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരും എന്ന് വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ജോലിയാണ് വന്നത് സാലറി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇപ്പം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഡബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സാലറിയുടെ വലിപ്പം മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കോമഡേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടുത്തെ ചെലവുകൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ചെലവുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റീസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാലറി പറയണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ വലിയ സാലറി വാങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സാലറിയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയ ചിലവില്ലാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കരിയർ നല്ല ഗ്രോത്തും നല്ല സാലറി കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റി ലൈഫിലാണെങ്കിൽ ഗോ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷർ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിൽ ഗോ ആൻഡ് ചേസ് ഇറ്റ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ ഫോളോ ദ ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് സി ആണ് പണ്ട് ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആയിട്ട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തിന് പോകണോ എന്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻകം വരുന്നോ ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് അസസ് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പണിയാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം ട്രെൻഡ് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഈ ജോലിയായിട്ട് ഒത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ജോലി സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് വലിയ ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് അതിനനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുന്നേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം അതായത് ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൽ മറ്റേ ഹാർഡ് വർക്ക് ആ രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോയർ അതേപോലെ ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതുപോലെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സെഷനിലേക്ക് അതേപോലെ ലോയർ സെഷനിൽ വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജോലിയുമായിട്ട് ഒത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കരിയർ ഗോൾസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരാളുടെ താഴെ ഒരാൾ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കേട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജോലി എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സംരംഭകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് അത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ജോലി
അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം വന്നിട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാണ്ട് അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനി സർക്കാർ ജോലിയുണ്ട് സർക്കാർ ജോലിക്ക് പ്രായപരിധിയുണ്ട് എക്സാം എഴുതി പാസ്സാകണം വലിയ മടിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രയലൊക്കെ എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പി എസ് സി ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സർക്കാർ ജോലി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെയും സർക്കാർ ജോലിൻ്റെയും പ്രൈവറ്റ് ജോലിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് സർക്കാർ ജോലിയാകുമ്പോൾ എഴുതി എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കരിയർ ഗ്രോത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അവിടെ പ്രൊമോഷനും സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടുക വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേസിസിലാണ് സീനിയോറിറ്റി ബേസിസിലാണ് പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് ഫോമിൽ നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കരിയർ ഗ്രോത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പാലി പോയത് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ല വഴികളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പാർട്ട് ടൈം ജോബും അതേപോലെ ഉള്ള സൈഡ് വർക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ജോലിയൊന്നും ആരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് തരില്ല നമ്മൾ തന്നെ തേടി പിടിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ തേടി പിടിക്കണം പക്ഷെ മടിയന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ ഇൻകം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ട് മാറും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താം മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ സ്റ്റേ ടു ബൈ